Good evening, boys and girls in grade three and four. And welcome to your next episode of Tuck In Tuesday. This month, we have a theme of responsibility. So for tonight's Tuck In Tuesday, I am going to read a story about a boy who learns how to become responsible. Reading is so very important. We can learn so much about ourselves, other people, and the world around us when we read a book. What will you learn about yourself by the end of this Tuck In Tuesday? Well, let's wait and see. Tonight, for Tuck In Tuesday, I am going to be reading a story called Jason Takes Responsibility, written by Virginia Kroll and illustrated by Nancy Coat. So sit back, relax, and enjoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa marhaban bikum mujaddadan wa ma' usbu'an jadeed wa ma' qissatin jadeeda tahta inwan Jason yatahamal mas'uliyya. Dil katiba Virginia Kroll wa rusumat Nancy Kohl. أنا معكم معلم مادة اللغة العربية عمر خليفة. ماما said Who's responsible enough to do an important job for me? Me said Jason before Sam or Tyler could answer. Take these invitations to the mailbox right away, said Mama. They're for Grandma's birthday party, and they have to be picked up today. قالت الأم من منكم سيكون مسؤولا عن عمل مهم سيقوم به من أجلي؟ قال جيسون أنا وذلك قبل أن يتمكن كل من سام وتايلر من الرد قالت الأم خذ بطاقات الدعوة هذه إلى صندوق البريد على الفور إنها من أجل حفلة عيد ميلاد جدتك فيجب أن تسلم هذه البطاقات اليوم. Jason took the responsibility and started down the street. Carson called from the park. Jason, come fly my new eagle kite. Can't, said Jason. I'm doing an important errand. Aw, come on. I need some help, Carson begged. Well, okay. Jason set the envelopes on the grass and ran to see the kite. أخذ جيسون على عاتقه كل المسؤولية وانطلق في الحال ناداه صديقه كارسون من الحديقة تعال يا جيسون لتطير طائرة الورقية الجديدة قال جيسون لا يمكنني ذلك الآن أنا أقوم بعمل مهم قال كارسون متوسلا أوه هيا أنا بحاجة إلى بعض المساعدة رد جيسون حسنا حسنا ووضع البطاقات على العشب وركض لرؤية الطائرة الورقية جيسون and Carson flew the kite until Jason saw the mail truck turn the corner gotta go he said running to get the envelopes. طير جيسون وكارسون الطائرة الورقية حتى رأى جيسون 
شاحنة البريد تنعطف على الشارع قال مسرعا علي الذهاب وهو يركض لالتقاط البطاقات In his rush to meet the truck Jason tripped on the curb Slide went one white envelope right down the drain grate Jason could see it bobbing on the water Jason gasped Oh no he thought Mama said they're important But now the invitation was gone and there was no way to reach it Oh well, it's only one, said Jason. He gave the rest to the postwoman, Pam. وبينما كان تايسون مندفعا نحو الشاحنة للحاق بها تعثر على الرصيف ووقعت منه بطاقة في أسفل شبكة الصرف الصحي رآها جايسون تنجرف مع الماء وشهق أوه لا قالت أمي إن هذه البطاقات مهمة جدا لكن الآن لقد اختفت البطاقة ولا يمكنني استرجاعها أبدا ثم قال أوه حسنا إنها بطاقة واحدة فقط وأعطى ما تبقى من البطاقات إلى ساعية البريد For days, Jason's aunts helped mama cook and bake and decorate ولعدة أيام كانت عمة جيسون تساعد أمه في الطبخ والخبز والتزيين. Jason thought he should tell Mama about the lost invitation. But he didn't want to get into trouble. Besides, he reminded himself, it's only one. So he kept the secret to himself. And pretty soon, He almost forgot about it. فكر جيسون أن أنه يجب عليه أن يخبر أمه عن البطاقة الضائعة، لكنه لم يرغب في الوقوع في المشاكل. إلى جانب ذلك، فقد ذكر نفسه أنها بطاقة واحدة فقط، لذلك احتفظ بالسر. لنفسه وسرعان ما نسي الأمر تماما. Grandma's birthday finally came. Everyone hid and then yelled surprise. وأخيرا جاء عيد ميلاد الجدة. اختبأ الجميع ثم صاحوا مفاجأة. Sam said, Grandma's so happy. Everybody's here. Almost everybody, said Tyler. Grandma said, Mrs. Wang is missing. And she's disappointed because Mrs. Wang is her best friend. Mama frowned. That's strange. I sent her an invitation. But I didn't even hear from her. Uh-oh. Jason gulped. I think I know what happened. قال سام الجدة سعيدة للغاية. الجميع هنا. رد تايلر. الجميع تقريبا. لكن الجدة لاحظت أن السيدة وانغ لم تأتي. وهي محبطة جدا لأنها من أعز صديقاتها. 
استغربت أمي وقالت هذا غريب لقد أرسلت لها دعوة ولكنني لم أسمع منها شيئا شاق جيسون أوه لا أعتقد أنني أعرف ما حدث Before Mama, Sam, or Tyler could even say what, Jason was dashing down the sidewalk. He found Mrs. Wang weeding her garden. He told her what happened. I'm really sorry, he added when he'd finished. Mrs. Wang said, I was feeling hurt that I wasn't invited. I'm glad you told me about it. I feel better now. وقبل أن يتمكن كل من الأم وسام وتايلر من قول ماذا، انطلق جيسون بسرعة إلى الطريق، ووجد السيدة وانك تقص الأعشاب في حديقتها، ثم أخبرها بما حدث معه، وتأسف لها، فقالت: السيدة وانغ كنت أشعر بالحزن لأنني لم أتلقى أي دعوة ويسعدني أنك أخبرتني بذلك يا جايسون أشعر بتحسن الآن جايسون finished weeding while Mrs. Wang went in to change her clothes they came into the house just as mama was lighting the candles on the cake When Grandma saw Mrs. Wang, her smile was as bright as the flames. أنها جيسون قص العشب بينما دخلت السيدة وانغ لتتجهز. دخلوا المنزل حينما كانت أمي تضيء شموع الكعكة. وعندما رأت الجدة السيدة وانغ، كانت ابتسامتها مشرقة مثل تلك الشموع كانت ابتسامتها مشرقة للغاية مثل تلك الشموع Jason told Mama about the lost letter At first she was very upset Then she said Jason we all make mistakes Next time, Jason didn't let her finish. Next time, I'll do the right thing immediately, Mama, he promised. Mama smiled and said, Well, I'm glad you decided to make things right this time. Yes, Mama, said Jason. After all, it was my responsibility. قام جيسون بإخبار أمه عن الرسالة الضائعة وفي بداية الأمر كانت الأم مستاءة جدا من هذا الخبر ثم قالت جيسون كلنا نرتكب الأخطاء ولكن في المرة القادمة ثم قاطعها جايسون ولم يدعها تكمل كلامها فقال لها في المرة القادمة سأفعل ما هو صحيح على الفور يا أمي أعدك بذلك ابتسمت الأم وقالت حسنا أنا سعيدة لأنك أصلحت الأمور هذه المرة قال جايسون نعم يا أمي في النهاية كانت هذه مسؤوليتي. Oh, that was such a lovely story. Jason really did learn how to become responsible. Did you learn anything from the story today? Can you think of a time when you were being responsible? Well, now it's time to go. So good night, everyone, and sleep tight. شكرا لكم أحبائي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في أحداث هذه القصة وعرفتم المغزى والهدف من هذه القصة فلكل قصة 
مغزى وأريد منكم أن تبحثوا وتكتشفوا في هذه القصة ما الهدف منها أو المغزى إلى اللقاء للأسبوع القادم مع السلامة